అయితే ఈ ఎంఎన్ శ్రీనివాస్ గారి రచనలలో ఏమన్నాము మ్యారేజ్ అండ్ ఫ్యామిలీ ఇన్ ఇండియా అని చెప్పాము ఓకే రైట్ రిలీజన్ అండ్ సొసైటీ అమాంగ్ ది కూర్గ్ అని చెప్పాము నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ టూలో రాయడం జరిగింది క్యాస్ట్ ఇన్ మోడర్న్ ఇండియా అండ్ అదర్ ఎస్ఏస్ క్యాస్ట్ ఇన్ మోడర్న్ ఇండియా అండ్ అదర్ ఎస్ఏస్ క్యాస్ట్ ఇన్ మోడర్న్ ఇండియా మోడర్న్ ఇండియా అండ్ అదర్ ఎస్ఏస్ అండ్ అదర్ ఎస్ఏస్ అనే దాని గురించి కూడా ఈయన చెప్పాడు ఓకే రాయడం జరిగింది ద రిమెంబర్డ్ విలేజ్ ద రిమెంబర్డ్ విలేజ్ అని చెప్పేసి ది ఇండియన్ సొసైటీ త్రూ పర్సనల్ రైటింగ్స్ ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంపార్టెంట్ విలేజ్ క్యాస్ట్ జెండర్ అండ్ మెథడ్ విలేజ్ క్యాస్ట్ కాస్ట్ జెండర్ జెండర్ అండ్ మెథడ్ విలేజ్ క్యాస్ట్ జెండర్ అండ్ మెథడ్ ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంపార్టెంట్ సోషల్ చేంజ్ ఇన్ మోడర్న్ ఇండియా సోషల్ చేంజ్ ఇన్ మోడర్న్ ఇండియా సోషల్ చేంజ్ ఇన్ మోడర్న్ ఇండియా అనే గ్రంథాన్ని కూడా ఎవరు రాశారు మన ఎంఎన్ శ్రీనివాస్ గారు సోషల్ చేంజ్ ఇన్ మోడర్న్ ఇండియా నెక్స్ట్ ది డామినెంట్ క్యాస్ట్ అండ్ అదర్ ఎస్ఏస్ ది డామినెంట్ క్యాస్ట్ అనే దాని గురించి అధ్యయనం చేసిన వారు ఎవరు అని డైరెక్ట్ ప్రశ్న అడుగుతారు ది డామినెంట్ క్యాస్ట్ అండ్ అదర్ ఎస్ఏస్ అండ్ అదర్ ఎస్ఏస్ ఎస్ఏస్ అని కూడా ఓన్లీ డామినెంట్ క్యాస్ట్ అని ఇచ్చిన ఇతనే నెక్స్ట్ వచ్చేసి సోషల్ చేంజ్ ఇన్ మోడర్న్ ఇండియా గురించి చెప్పినాం కదా నెక్స్ట్ వచ్చేసి డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ సోషల్ చేంజ్ ఇన్ ఇండియా డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ డైమెన్షన్స్ డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ సోషల్ చేంజ్ ఇన్ ఇండియా సోషల్ చేంజ్ ఇన్ ఇండియా సోషల్ చేంజ్ ఇన్ ఇండియా అనే దాని గురించి కూడా ఈయన చెప్పారు ఇప్పుడు మళ్ళీ నెక్స్ట్ మనం ఆ డామినెంట్ క్యాస్ట్ అనేది చెప్పుకున్నప్పుడు ఈయన గురించి ఆల్ ఆల్మోస్ట్ పర్సనల్ బయోడేటా చెప్పినాం కాబట్టి ఈ ఇది కూడా మనకు ఆ టాపిక్లోని క్యాస్ట్ టాపిక్లోని మరి మోడర్నైజేషన్ టాపిక్లోని బుక్స్ గురించి ఇప్పుడే చెప్పుకుంటున్నాం మళ్ళీ ఒకసారి అప్పుడు కూడా మనకు రివిజన్ అనేది అవుతుంది ఏది మ్యారేజ్ అండ్ ఫ్యామిలీ ఇన్ మైసోర్ కన్ఫ్యూజ్ చేయాలని ఇస్తే మ్యారేజ్ అండ్ ఫ్యామిలీ ఇన్ ఇండియా అని ఇస్తారు కాదు మైసోర్ రిలీజన్ అండ్ సొసైటీ అమాంగ్ ది కోర్గ్స్ అనేది కూడా ఎంఎన్ శ్రీనివాస్ ఎప్పుడు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ టూ క్యాస్ట్ ఇన్ మోడర్న్ ఇండియా అండ్ అదర్ ఎస్ఏస్ ద రిమెంబర్డ్ విలేజ్ ఇండియన్ సొసైటీ త్రూ పర్సనల్ రైటింగ్స్ నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ విలేజ్ క్యాస్ట్ జెండర్ అండ్ విలేజ్ క్యాస్ట్ జెండర్ అండ్ మెథడ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి సోషల్ చేంజ్ ఇన్ మోడర్న్ ఇండియా సోషల్ చేంజ్ ఇన్ మోడర్న్ ఇండియా ది డామినెంట్ క్యాస్ట్ అండ్ అదర్ ఎస్ఏస్ సోషల్ చేంజ్ ఇన్ మోడర్న్ ఇండియా ది డామినెంట్ క్యాస్ట్ అండ్ అదర్ ఎస్ఏస్ డైమెన్స్ సోషల్ చేంజ్ ఇన్ మోడర్న్ ఇండియా ది డామినెంట్ క్యాస్ట్ అండ్ అదర్ ఎస్ఏస్ అండ్ డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ సోషల్ చేంజ్ ఇన్ ఇండియా అనే గ్రంథాన్ని ఈయన రాయడం జరిగింది మరి ఇంకా ఎంఎన్ శ్రీనివాస్ గారి గురించి చెప్పుకున్నట్లయితే ఆయన ఇండియన్ సొసైటీకి సంబంధించి ఏమన్నాడంటే ఇండియన్ సొసైటీని క్లాసిఫికల్ రిలీజియస్ టెక్స్ట్లోని వేదాలు ఉపనిషత్తులు ధర్మశాస్త్రాలు మనుస్మృతి మహాభారత రామాయణం ఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా అధ్యయనం చేసిండు ఆయన ఏంది అంటే ఈయన కేవలము ఒక సమాజం అనేది ఇలాంటి కండిషన్లతోనే ఉండాలని కాకుండా ఈ సమాజానికి బ్యాక్గ్రౌండ్ అయిన భారతదేశ సమాజంలోని క్లాసికల్ రిలీజియస్ టెక్స్ట్స్ అయిన వేదాలు ఏ విధమైన ప్రభావితాన్ని చూయించాయి ఉపనిషత్తులు ఏ విధమైన ప్రభావితాన్ని చూయించాయి మరియు మనుస్మృతి అనేది ధర్మశాస్త్రము మహాభారతము రామాయణము లాంటి వాటి గురించి తెలుసుకొని కూడా వాటి వల్ల ఎలాంటి చేంజెస్ వీరి యొక్క సాంస్కృతిక ధార్మిక జీవితంలో వచ్చినాయని చెప్పేసి ఆయన చెప్పిండు ఈయన ఇండియన్ విలేజ్ గురించి గ్యాస్ సిస్టమ్ గురించి సాంస్కృత్ అధ్యయనం చేసి సాంస్కృతీకరణ అనే కాన్సెప్ట్ని మనకు అందించిన వ్యక్తి మరియు డామినెంట్ క్యాస్ట్ అనే దాని గురించి గురించి తెలియజేసిన వ్యక్తి కూడా ఇతను 